വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഫെയിൻ മാത്സ് ക്ലാസ്സസ് സോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് തേർഡ് ചാപ്റ്റർ പെയർ ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസ് ഇൻ ടു വേരിയബിൾസ് എക്സസൈസ് ത്രീ പോയിന്റ് ഫോറിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടൂല ഫിഫ്ത്ത് പാർട്ട് അതായത് ലാസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുത് വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ലൈക്ക് കമൻറ്റ് ഷെയർ ഒക്കെ ചെയ്യണം ബെലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യാൻ ആരും മറന്നു പോകരുത് സോ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഫോം ദ പെയർ ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസ് ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് പ്രോബ്ലംസ് ആൻഡ് ഫൈൻ ഡ സൊല്യൂഷൻസ് ഇഫ് ദേ എക്സിസ് ബൈ ദ എലിമിനേഷൻ മെത്തേഡ് അതായത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിന് നമ്മൾ രണ്ട് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കണം അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ നമ്മൾ എലിമിനേഷൻ മെത്തേഡ് വഴി കണ്ടുപിടിക്കുകയും വേണം സോ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം a lending library has a fixed charge for the first three days and an additional charge for each day thereafter adha edha ee library il undala books ekke ingane rent in kodukum okay അപ്പോൾ അതിന് അവർ റെൻറ്റിന് കൊടുക്കുമ്പം അവരെന്താണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫിക്സഡ് ചാർജ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് അവരൊരു ഫിക്സഡ് ചാർജ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് എൻ അഡീഷണൽ ചാർജ് ഫോർ ഈച്ച് ഡേ ദർ ആഫ്റ്റർ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓരോ ദിവസത്തിനും അവരെന്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അഡീഷണൽ ചാർജ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ അവരൊരു പത്ത് രൂപയാണ് ഫിക്സഡ് ചാർജായിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചു ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് നിങ്ങൾ ബുക്ക് ആ മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തിരികെ കൊടുത്താൽ പത്ത് രൂപ നിങ്ങൾ കൊടുത്താൽ മതി അതേസമയം നിങ്ങൾ അതിൽ കൂടുതൽ ദിവസമായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ദിവസത്തിനും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം അവർ വെച്ചിരിക്കുന്ന ചാർജ് നിങ്ങൾ അതിനോടൊപ്പം കൊടുക്കണം അതായത് ഈ പത്ത് രൂപയും കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ഓരോ ദിവസത്തെ ആ എക്സ്ട്രാ ചാർജ് കൊടുക്കുകയും വേണം അതാണ് അവർ ഈ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആണേ ഇനി സരിത പേഡ് റുപ്പീസ് ട്വൻറ്റി സെവൻ ഫോർ എ ബുക്ക് എഫ് ഫോർ സെവൻ ഡേയ്സ് സരിത ഓക്കെ സരിത ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബുക്ക് വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഏഴ് ദിവസം ആയപ്പോഴാണ് തിരിച്ചു കൊടുത്തത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എത്ര രൂപ അടയ്ക്കേണ്ടി വന്നു ഇരുപത്തേഴ് രൂപ ട്വൻറ്റി സെവൻ റുപ്പീസ് വെൽ സൂസി പേഡ് റുപ്പീസ് ട്വൻറ്റി വൺ ഫോർ ദ ബുക്ക് ഷി കെഫ് ഫോർ ഫൈവ് ഡേയ്സ് എന്നാൽ അഞ്ച് ദിവസമേ സൂസി ബുക്ക് വാങ്ങിച്ചിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ട്വൻറ്റി വൺ റുപ്പീസ് ആണ് കൊടുക്കേണ്ടി വന്നത് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഫൈൻ ദ ഫിക്സഡ് ചാർജ് നമ്മൾ ഫിക്സഡ് ചാർജ് കണ്ടുപിടിക്കണം എത്രയാണെന്നുള്ളത് ആൻഡ് ദ ചാർജ് ഫോർ ഈച്ച് എക്സ്ട്രാ ഡേ അതായത് നമ്മൾ പിന്നെ താമസിക്കുമ്പോഴുള്ള ഓരോ ദിവസത്തെയും ആ ചാർജും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഒന്ന് ഫിക്സഡ് ചാർജും പിന്നെ ഓരോ ദിവസത്തേക്കുള്ള ആ ചാർജും എത്രയാണെന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫിക്സഡ് ചാർജ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ ഓരോ ദിവസത്തേക്കുള്ള ചാർജും നമുക്കറിയില്ല അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് രണ്ട് ത്തിനെയും കൂടി ചേർത്ത് നമുക്ക് എന്തായിട്ട് എടുക്കാം എക്സും വൈയുമായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എഴുതാം ലെറ്റ് ദ ഫിക്സഡ് ചാർജ് ബി എക്സ് ഫിക്സഡ് ചാർജിന് നമുക്ക് എന്തായിട്ട് എടുക്കാം എക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കാം പിന്നെ ചാർജ് ഫോർ ഈച്ച് എക്സ്ട്രാ ഡേ ഓരോ ദിവസത്തേക്കുമുള്ള ചാർജ് നമ്മൾ പിന്നെ ബാക്കി എടുക്കുന്നില്ലേ ആ ദിവസത്തേക്കുള്ള ചാർജ് അതെന്തായിട്ട് എടുക്കാം നമുക്ക് വൈ ആയിട്ട് എടുക്കാം ഓക്കെ ഇനി എങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് നമ്മളടുത്ത് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സരിത പേഡ് റുപ്പീസ് ട്വൻറ്റി സെവൻ ഫോർ എ ബുക്ക് കെഫ് ഫോർ സെവൻ ഡേയ്സ് അതായത് ഏഴ് ദിവസത്തേക്ക് സരിത ബുക്ക് വെച്ചപ്പോൾ അവൾ എത്ര രൂപ അട അടയ്ക്കേണ്ടി വന്നു ട്വൻറ്റി സെവൻ റുപ്പീസ് ഈ ട്വൻറ്റി സെവൻ റുപ്പീസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെ ചേരുന്നതാണ് നമുക്കറിയാം ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ദിവസം ഒരു ഫിക്സഡ് ചാർജ് അവർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് മാത്രം നമ്മൾ കൊടുത്താൽ മതി അതപ്പോൾ എത്രയാണ് എക്സ് പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ എന്തും കൂടി കൊടുക്കണം എന്തും കൂടിയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടുള്ളത് ഓരോ ദിവസത്തേക്കുമുള്ള ആ ഒരു ചാർജ് അല്ലേ അപ്പം ആ ചാർജ് എങ്ങനെ നമുക്ക് കണക്കൂട്ടാൻ പറ്റും അതായത് മൊത്തം അവൾ വെച്ചിരുന്നത് സെവൻ ഡേയ്സ് ആണ് അതിൽ മൂന്ന് ദിവസം ഫിക്സഡ് ചാർജ് ആണ് കുഴപ്പമില്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓരോ ദിവസത്തേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കണം ചാർജ് കൊടുക്കണം അവർക്ക് അല്ലേ അത് ക
അപ്പൊ മൂന്ന് ദിവസത്തെ ക്യാഷ് പ്ലസ് ബാക്കിയുള്ള നാല് ദിവസത്തെ ക്യാഷ് അത് എത്രയാണ് ഫോർ വൺ ഇത് രണ്ടും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്ന ക്യാഷ് ആണ് ട്വന്റി സെവൻ റുപ്പീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ പിടിയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതുള്ള ഇനി അടുത്തത് സൂസിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സൂസിയെ പറ്റി എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സൂസി അഞ്ച് ദിവസത്തേക്കാണ് ബുക്ക് വെച്ചിരുന്നത് ഇരുപത്തൊന്ന് രൂപയാണ് കൊടുത്തത് ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ദിവസം നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഫിക്സ് ചാർജ് ആണ് പ്ലസ് പിന്നീട് എത്ര ദിവസം മൊത്തം അഞ്ച് ദിവസം അതിൽ മൂന്ന് ദിവസം ഫിക്സ് ചാർജ് ആണ് ഓക്കെ പിന്നീട് എത്ര ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നു ബാലൻസ് പിന്നെ എത്രയും ദിവസം കൂടെ അവൾ അധികം വെച്ചിരുന്നു രണ്ട് ദിവസം കൂടെ അല്ലെ ടു ഡേയ്സും കൂടി അധികം വെച്ചിരുന്നു അപ്പൊ ഈ ടു ഡേയ്സിലൊക്കെ ഉള്ള ക്യാഷ് നമുക്ക് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഒരു ദിവസത്തേക്ക് വൈ റുപ്പീസ് ആണ് അപ്പൊ ടു ഡേയ്സിലേക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു വൈ ദാറ്റ് മീൻസ് ടു വൈ സോ നമുക്കിവിടെ എന്താ എഴുതാം ടു വൈ എന്നിട്ട് എത്ര രൂപയാണ് നമ്മുടെ സൂസി കൊടുത്തത് ട്വൻറ്റി വൺ റുപ്പീസ് ഡേ കിട്ടി നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനും നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷനും പിന്നെ നമുക്ക് എലിമിനേഷൻ മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാമല്ലോ അപ്പൊ എലിമിനേഷൻ മെത്തേഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം എന്താണ് നോക്കേണ്ടത് എക്സിന്റെ വൈഡൻ കോഫിഷ്യന്റ് സെയിം ആണോ എന്നുള്ളത് നോക്കണം അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിയപ്പോൾ എക്സിന്റെ കോഫിഷ്യന്റ് എന്താണ് സെയിം ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് എക്സിന്റെ ടേമിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കളയാനായിട്ട് പറ്റും അല്ലെ അപ്പൊ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കളയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം സെപ്പറേറ്റ് വൺ ഫ്രം സോറി സെപ്പറേറ്റ് ടു ഫ്രം ഇക്വേഷൻ വൺ ഓക്കെ അതാ നല്ലത് ഓക്കെ അതായത് വണ്ണിൽ നിന്നും നമ്മൾ ടൂവിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് മൈനസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോവുകയാണ് കാരണം കുറച്ച് വലിയ നമ്പർ ട്വൻറ്റി സെവൻ അല്ലേ സോ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ആദ്യം എടുത്ത് എഴുതാം അതുകൊണ്ട് ഫ്രം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വേണം എപ്പോഴും ഫസ്റ്റ് എടുത്ത് എഴുതാനായിട്ട് അപ്പം അത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ആയിരുന്നു എടുത്തിരുന്നത് അപ്പം എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി സെവൻ അടുത്ത എന്താണ് എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി വൺ അപ്പം മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ സൈൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും ഓക്കെ പ്ലസ് സൈൻ എന്തായിട്ട് മാറും മൈനസ് സൈൻ ആയിട്ട് മാറും അപ്പൊ ഇവിടെ മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സിക്സ് കിട്ടും ടു മൈനസ് ടു എന്താണ് സീറോ ആണ് അപ്പൊ അത് എഴുതേണ്ടുള്ള കാര്യമില്ല ട്വന്റി സെവൻ മൈനസ് ട്വന്റി വൺ നമുക്ക് സിക്സ് ആണ് ഇനി ഇവിടെ പ്ലസും മൈനസും ആണ് പ്ലസും മൈനസും വന്നാൽ നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഗ്രേറ്റർ നമ്പറിന്റെ സൈൻ ഗ്രേറ്റർ നമ്പർ ഇവിടെ ഫോർ ആണ് അതിന്റെ സൈൻ പ്ലസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ പ്ലസ് ടു വൈ എന്നാണ് വരുന്നത് ഇവിടെ പ്ലസും മൈനസും സെയിം വേരിയബിൾ സോ കട്ടായിപ്പോ കണ്ടോ എലിമിനേറ്റ് ആയി പോയത് കണ്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടിയത് ടു വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ഇതിൽ നിന്നും വൈയുടെ വാല്യൂ കണ്ടെത്താം വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ടൂവിനെ ഇങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു സോ വൈയുടെ വാല്യൂ എന്താണ് കിട്ടിയത് ത്രീ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ വൈയുടെ വാല്യൂവിനെ പിടിച്ച് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനിലോട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം പുഡ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് വൈ ഇൻ ഇക്വേഷൻ വൺ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ വൺ എന്താണ് എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി സെവൻ സോ എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു വൈയുടെ പ്ലേസിൽ എന്താ കൊടുക്കേണ്ടുള്ളത് ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി സെവൻ So, x plus 4, 3 is a 12 is equal to 27. Then, x is equal to 27 plus 12. If we thought to transpose the same, minus 12. If we minus the same, it's 50. So, x in the value is 15. By the value is 3. 3 is 3. Okay. Now, let's get it. Therefore, fixed charge is equal to. Our fixed charge is equal to. ചാർജ് ഫോർ എക്സ്ട്രാ ഡേയും ആണ് കണ്ടെത്താൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പൊ ഫിക്സ് ചാർജ് നമ്മൾ എന്തായിട്ടായിരുന്നു എടുത്തിരുന്നത് എക്സ് എക്സിന്റെ വാല്യൂ എത്രയും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഫിഫ്റ്റീൻ സോ നമുക്ക് എന്താ എഴുതാം ഫിക്സ് ചാർജ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ റുപ്പീസ് അടുത്തത് ഇനി ചാർജ് ഫോർ എക്സ്ട്രാ ഡേ ഇസ് ഈക്വൽ ടു അത് എത്രയായിട്ടായിരുന്നു നമ്മൾ എടുത്തിരുന്നത് വൈ ഇവിടെ വൈ നമുക്ക് എത്രയാ കിട്ടിയത് ത്രീ അപ്പൊ നമുക്ക് എഴുതാം ത്രീ റുപ്പീസ് ഇസ് എല്ലാവരും നോക്കി ചെയ്യാനായിട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു എക്സസൈസ് ഫിനിഷ് ആയി അടുത്ത എക്സസൈസുമായിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് വരെ ബൈ സ്റ്റുഡൻസ്